山岸新世界の光の中で、えー、本日のゲストは吉本喜一郎さんですありがとうございますどうも忙しいですすいませんこんなわです今日はありがとうございますお招きいただきましてお忙しいところすいませんこのすごい二十年近くやってるんですよね<笑>動画シリーズいろいろあそうなんですよ実はちょっと拝見させていただいて実はねあのすごい最初はお金かけてたんですけどお金かけたからいいっていう時代じゃなくなっちゃってもうかえってこの方がこう見てくれる人とか聞いてくれる人が多いんですよああなるほどねもう時代かなり先ほどそうなんですねだからここにきちっとなんかした人が立ってこう振っていって話が固くなるよりこんな感じでわーってやってる方が皆さん見やすいみたいですねなるほどよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、なんかお久しぶりですねお久しぶりですねはい<笑>お元気でしたでしょうかはいなんとかコロナ禍なんでねなかなかリアルのイベントとか、ね、パーティーとかがなくなったんで本当。僕はもう2回ぐらいしかあそうですよね、はい、2回ぐらいしか今日2度目まして2度目ましてですねねえ手長い写真展にね,ねいらしていただいて、はい、ありがとうございましたまたいろいろオリンパスとなんかねあそうだもうないんだよね、ええ、オリンパスっていう会社はカメラメーカーとしては違う名前に o m ソリューション、はい、読めない言えない長くてもっと詰めてもらわないと<笑> OM って言ってらっしゃる OM、うん、野球みたいな。僕はだけど OM さんからはね、2000年からですかね僕。もう本当にキャミディアが3台ぐらいなければ、はい、とてもじゃないけど追いつかなくて、上司がこう3枚取ったら終わり、3枚取ったら終わり、3枚取ったら終わりってそういう時代からオリパスを。使ってたんでちょっと寂しいですけどね。難しい。私初めて使ったデジカメはキャメディアです。キャメディア。うん、仕事で使ったやつね。そうなんだ。難しいですね。ここがいい三百からですか。ああそうですか。いい三百ね。いい三百ってこのデザインね。小笠原さんがね。ええ、小笠原さんが作って、ええ、僕はあの当時のうんあの新宿ね社長の写真を撮りに行ったときにあの。それがいい三百ができたとばっかりで、で社長を取ってる時にそのいい三百が今度出ますみたいな感じで小笠原さんと僕知らなかったわけ、うん、でその本社にいた人から、うん、でこう持ってきたらこれデザイン悪いねってそれから嫌われちゃった<笑>その一言<笑>え小笠原さんってあの小笠原さんそうそうそうだけどよく考えたらあれは意外といいデザインだったかもしれない、うん、<笑>当時はなんか<笑>カメラっぽくなくて、ペントプリズムがないので、そうなんですよ。ファット。うん、だからなんかどうしたんだろう。うちにあるかなあれ。<笑>捨てた、捨てたはいないと。捨てちゃわないでしょ。<笑>捨ててはいないと思いますよ。どっかにあるよね。でまだあれあの時はセンサーはね、コダックセンサー。そうそうそう。そうなんですか。いや、えー、昔はキャノンもみんなコダックだったから。ええー、あ、うん、本当ですか。うん、いや本当本当。歴史ありだね。本当はそのカメラより先のプリンター、うんはいはい、小型型プリンターを僕が使ったんですよ。あ、そうなんだ。P400、400っていう。でかい、こうでかい,ういうやつ。ああ、あれを仕事で。え、オリンパスで？オリンパスでプリンターを。そう、でプロでそんなの使ってる人あんまりいないって言うんでアプローチでインプレッションを。あ、そうなんですか。そう。これはもうあのポラあのポラ代わりのちっちゃいさサイコロみたいなものってありしたもん。あそうなのプリンター,プリンター、うん、でもオリンパスだってプリンター作ってたのそうでもあの消化型ってよかったんですよ当時のインクジェットよりも人の肌のね色が滑らかに出て、うん、デジタルカメラと相性が良かったんで、うん、な,んなんでやめたのかねそうですよねそれはあなたの一言大きかったそうですだからそれあったよ俺もあったけどどうしたんだろうな、ね、な,なんだろうあれやっぱインクジェットのこうガーッとこう押しが強かったからあのベータと VHS じゃないですけどやっぱりまだその時はうちね多分あれ使ってたんだよね富士のピクトロピクトロあれの方がそうですだからピクトロ二2台うちやったんですよそうだピクトロ買えなかったから高くて、ね、だからピクトロあったからアシスタントもみんなピクトロでバンバン出したからもう一度かおりちゃんの写真集のオールピクトロプリントだもんそうですね、うん、あの頃はねそうそうあれで入稿とかもしちゃう。そうそう。あ、そうなんですか。うん、ええー。反射原稿なんですよ。うん、ああ、そうなんだ。でもそのオリンパスの P400 も反射原稿に僕使ってました。コスパ良かった。かなり使いこなしたんじゃないですか。三台も
あなたのカメラじゃないけど三台使いました<笑>いやいや本当にねそんな感じでなんかカメラの話からだけどなんか最近僕ね吉本さんのあのフェイスブックで見てるんですけどあざます面白いですよくよくよくこういうことしてますよねしてますよねってどういうことですかいやだから今と<笑>昔みたいなだから昔撮ってたから今があるんだから、まあ、それ,そうですそれ写真でないとできない世界だからね、うん、そこすごいなと思って、うんうん、そうなんですよ、うん、俺吉本さんより10個上なんだけど、うん、あの千葉だから渋谷に出ない、うん、何それ<笑>それ何どの辺までだから銀座ぐらいまでしか出てなかったからもう本当に見たことないんですよ渋谷を知らない渋谷今でも渋谷なんて新宿渋谷はそうそう、はい、1年に2回ぐらいしか<笑>千葉だからって関係あるのいやいややっぱりね皇居をまたいで向こうに行かないって性格があって事務所も全部そうなんですよどんだけ全てじゃあ新宿のあそこオリンパスのショールーム行くなんですかかなりほとんど行かなかったですよでも前,前はあそこにあったじゃん淡路町に。そうそう近くてすごく猛反対したんだけどね<笑>新宿に鶴ってたった人に社員じゃないのに猛反対してどうなんだみたいな<笑>それは聞かされました<笑>すごい反対されてるからだからカメラマンいや絶対あそこにいた方がそれ,それはこの方やっぱりね何でも路面が一番っていうねやっぱり今仕事でも何でもそうですけど最終的に補助金もらえたら何だって路面が一番ですよ、うん、やっぱりビルの中に隠れてたら分かんないそうですねだどんなかっこいいビルの中でもそのビルに住んでるとか仕事してる人はいいんだけど要素は無理ですね,、うん、そうですねでましてデブショーの人間なんか僕東京都庁も行ったことないですよ東京タワー2階スカイツリーは下はよく行くけど1回も乗ってないですだからなんか時代に,にいやだから時代に乗り遅れてるわけじゃないんだけどだから吉本さんの写真すごい興味あるのはどっちかっていうとやっぱりそっち方面じゃないですかそっち方面ね,ねだから全然僕は知らない方面なんで<笑>そういう意味ではえーっていうえーっていうショックはいっぱいありますショックなのショックだよだってスペイン座がと言われてスペイン座がって東京ヘムのスタジオがあるぐらいしか知らないから実際を知らないだからそれ昔のこういう絵は知らないというんあなるほどね、うん、うんだからパルコがあってパルコに一回自分のさ大きなさあの写真を飾ってもらったあそこにねそれを見に行ったっていうぐらいしか行ったことないでも車でしょ車で行ってるいやその時はちゃんと見て,見て写真撮って自分の写真をあ,、うんえー、あとはあとは渋谷公<笑>渋谷公会の NHK そのぐらいしかない、ね、あ,あと一つなんかうなんかサンソンとか歌う場所もあって。し渋谷のあああの教会の下そうそうそうそう、はいはいはい、そこに一回行ってくれたレアなんですねだから新宿もそうなんですよね実はいやまさにだからこの歴史俺にとってはすごい歴史を最近さ<笑>吉本さんのフェイスブックで見てるのよ吉本さんはきっかけなな何がきっかけですかこれですかえー、むか昔っていつぐらいなんですかこれは千これはですね、1984年です、ね。84年。はい。だ僕24歳の時です。ずいぶんマセてましたね。84年でこの写真撮ってたんだ。あの僕は荒木さんが好きだったんですよ。で荒木さんの女性の写真が割とポピュラーですけど、荒木さんがとの街の写真が好きだった。荒木さんのは誘惑街の写真がアジェ。うん。それちょっと古い。うん。そういうのが好きで、それで僕はそのマネじゃないですけど、あとまあ森山、うん、師匠の森山さんとか。深さもこう街を取るんでそれで僕もこれはだからその学校時代の延長線上で森山さんと深さんが僕らに「卒業したらギャラリーを自分らでやれ」と、うん、で10人で写真のギャラリーを渋谷の宮益坂の上に作ったんですよ1人1万円出してで毎月10万円ですよねでその中から家賃とあの雑費水道光熱費を。分けて、うん、でその10人が1週間ずつローテーションして写真展をやるぞとやれとそれやったんですけどもう大変なんですよ10人でローテーションの中で本当と23か月に1回<笑>忙しい10人って今吉本さんそ,その中で付き合ってる写真家いるんですかえー、っとね1人だけいますね<笑>あ、まあ、も,もう2人、まあ、連絡取れるのはもう何人かいますけど写真家で残ってるのはあれそれこそキャパンで
ライターでカメラもやってる吉森、うん、吉森君吉森さん吉森っていうのが丸の,のね、はいはい、お土産がこうちょっとあれこう,うあれ一緒の仲間ですへえーえー全然見えないですけどね。あれ取材来てもらったような感じだよね、うん、俺なんかはね。そうなんです。うん。だ彼と。えー、で、そういうようにいろいろ街歩いて、うんうんうん、作品をたくさん作って。そう撮ってたんで、ね、で、これ僕 RZ 六七を初めて中盤を買って、で嬉しくなって。RZ67 ってどこのカメラなんですか。マミヤ。マミヤですよ。あ、マミヤね。何それ。マミヤですよ。使ったことない。私もいっぱい使ってました。うん、俺はもう使ったことないから名前も知らない。なんかね、あのこうでかいんですけど。でかいよね。そうそれえ、こういうやつ？こういうやつ。こういうやつ。ガーンってやつ。バッコンってこれ。<笑>まさか手持ちじゃないよね。え？手持ちじゃないでしょ。いや手持ちですよ。手持ちですよね。<笑>手持ちです手持ち手持ちシャッタースピードどのぐらいなんですかこれだからね<笑>でもこれ125分の1ぐらいあそんなもんですか、えー、これ本当にフィルムのここあの入ってるこれネオパン SS で撮ってるんですけどああネオパンであの甲州街道の端の手すりにこう置いてあそうですねぶれないようにちょっとコツを使いながら、えー、で人撮るスナップもそれで撮ってるからあの隠し撮りどころじゃないじゃないですか。そんなカメラ持ってこうやって構えられ。<笑>全然盗撮にならないから、いくらでも撮れました。そうね。いい時代でした。それはあのでかいカメラってやっぱり存在感あるから、ええ、撮ってるなってわからないちゃうからそう。それは逆にいいですよね。ええ、ストラップつけていってるんですか。うん、あ、そうです。<笑>ところで、この写真の。ふくもりやってのはまだあるっす<笑>ない。いや、もう、ここはね、もうないです。ない,ないの。ここはもうあの全部さらちになってるななっ、ね、新しい写真あるよね。新しいの行きましょう。見たい見たい。じゃあ、うん、これ、ええ、そのまま。はい。もう同じポイントが撮ってます。ね。これこれどこ？新宿です。えっと言ってみると南口。ギャップがあってそう東南口。東南口っていう感じです、ね。高島屋タイムズスクエアがある方の一番開発されてきてるところね最近。ここ公衆街道ですよね。そうですね。公衆、ね、街道の橋の上からこう見下ろす感じが。桜咲いてんだ。前がこれ。そうです、前がこれ。これね、ここに。前の昭和天皇の在位記念の。記念碑があるんですよ。え、どこにでそのそ、ここ,これ,これ。で、これがあって、で、ここのために、ここで石垣組んで。丘状にしたんですよ。ええー、じゃ、これなくしちゃったの。で、それで、後から甲州街道ができたり。で昔、ここ甲州街道京王線走ったりしたんですよ。で、やったんですけど。ここね、最後まで。恐れ多いから、手つけられなかったんですよ。すごい、でもいなくなっちゃった。それだって、天皇の記念碑を。さらちにしちゃったんですからね。これは何。これは J. R.。すごい。J. R.。J. R.。さすがだね。はい、J. R. です。あ、そうなんですか。そうなんです。こ,んなすこれはいつぐらいなんですか。これは去年ですね。はい。だけど、古く見えるのはなんだろう。<笑>僕が撮ってる。いや、違う違う。<笑>この建物かな。まあ建物は随分前ですよね、こうなったのがね。もう今のなんか形じゃないよね。ないですないです、随分前です。うんえー、ちょっとマスクした人もいますからね。ねこれは同じアングル？ほぼ全く同じです、ほぼ。あのこのこれに合わせてますから。すごい。これとここ。笑,<笑>,笑っちゃいけないけど、細かいところやっぱりすごいですね。<笑>そうでこれトリミングしてますけどここに。三号あのブロニのオリジナルの手すりの角度もあ,あ,あるんですね。きちんとすごい。十分三十分持つじゃないですか。三十分なんか持たないぐらいの勢いだったけど、もうこれだけでもう十分ぐらい話してるんですよ。写真って楽しいよねこうやって見るとね。本当本当。改めて見てやっぱり写真の記録性っていうのが。うん。これちょっと違うポートレートが見ると十分持たないもんね。女の子誰そうそうとか年いくつとかどこで撮ったのとかでそれで終わっちゃうもんね。そうですね。うん。これコロナもう始まってるんですね。始まりかけたこれ、ねね。マスクしてるマスクしてますね。えー、えー。次行ってみます。はい。ほら。これこの延長ですかね。そうだね。そのこの先に今の場所が、ね、ちょっと歩くとこの公衆からこのここからさっきの写真撮ったね。手すりから。でこれ講習会道ですよね。そうです講習会で下降りて。下なんですかこれ。皆さん何見てるんですか。怖いやばいでしょ。え？これねあのこのトンネルの先に、うん、あの
場外馬券場。ああ、そうだ。新宿の。ええ、今でもありますよね。ありますあります。ええ、それが昔の。少しじゃあれだよね、しっかりと。きちっとしたスナップっていうか。こういう取り方してるのに。大盤使ってるから、やっぱり垂直とか水平出てるよね。<笑><笑>すごいよね。これ、手持ちだと、意外とみんなスナップ。どっかも上がったりするじゃん。手持ちでもこうちょっとすごいよね。これは。アングル少し下がるからじゃないですか。いやいや、すごいすごい。これすごい気になるのよ。そういう街砂撮ってる人たちの写真がね、ええ、曲がっちゃったりするのすごい嫌なの。なんかね、うん、動きがあるっていう。撮ってる人は言うんだけど、ね、なんかね。違うねうん、あじゃあこれ読みですか。そう。予想予想予想屋さんです、ね。いやいや気持ちいいよね。なんか暗い汚い。風景がなんか気持ちよく見えるって不思議<笑>なんかねあの、うん、整理されてるから難聴な仕上がりも、うん、いいよろしいんじゃないでしょうかまだやっぱ中盤ですからやっぱ、ね、改造感ね、うん、すごいすごいそして今<笑>もう J あちょっとあれはね、えー、ほんのちょっとアングルがちょっとこっちなのね気持ちうんほら<笑>気持ちいい,いやほとんど同じなんですよこの辺ね直してるんですよ<笑>そうなんだ<笑>その辺はね、あのやっぱりしっかりとしっかりと計算して取られてると思いますよ。<笑>当てると変わんないですよね、この。そう、あの。フォトショーでやるときに、ちゃんと三等分して、うん、水平垂直全部。今のと合わせて、でちょっとずれてたら、今のは取り直しにいってるんですよ。ああ、すごいですね、それは。で。天気も、だいたい同じような光の時を狙って。合わせて。やんないと。最初ねあんまり気にしないでやったんだけど、ね、面白かったか。今はもうここではどなたも。もう今はあの外でこう予想のそれいけないんですよね。この写真はあれだ、ね、路上でやっちゃう。語りがないとダメだね。何が？そうですね。語り部。語り部？だって語らないとってわかんないじゃん。何年ぐらいとかそういうのも。でも書いてあればわかんない。書いててもわかんないよ。<笑>やっぱりこう二枚があって初めてこうこうこうって。まあね。うん、これは何年なんですか？これが千九百八十四年ですね。すごいなんかすごい古いもの見てるって感じだったんだけど。でももう古いでしょ八十四年って。古い古い。電気も消えたんですね。面白い。次は。バン。ああこれは俺もうよく見るぞ。ここはわかるね。ね。電車通ってるじゃん。これは何線？総武線ですね。総武線？総武線かな。総武線。総武線うんこういうひじり橋があって神田僕学校がだから東京車線だったんで神田だったんで神田なんですねそうねこれもまたきちっとしてるよね性格なのこれはねでも三号なんですけどねへえいやいいねなんでしょうあの広告今日もお元気これこれよく覚えててください、うん、何ですかそれあそれね次ねで今のを見ると今のピョンおおすごい明日もお元気でなってる<笑>おだから電車も,電車も,電車もしっかりだねすごいねえ何何屋さんこの今日もお元気で明日もお元気で、ね、あのこうバッチ屋さんああそうなんだすごいこ,ここはだけどそんなに変わってないんだねここ変わってないですね,ね<笑>すごいこっちから電車来てる、うん、このアングル結構ね,ね俺もこれどっちから撮ってるの肘橋から撮ってるの肘橋が奥ですからこっち側ですね肘橋お茶の水方面から。そうですね、神田、神田ですね、神田川です。これが肘橋です。あ、あれが生かし方だよ。これ生かし方です。あ,あ、そっかそっか。いつ明日になったんでしょうね。だこれ、これだけ本当おかしくて。<笑>すっごい。これ今回で気づいたんですか。そうそう。取り直しに行って。あの。インスタに載せるときに大きくしてみたら。あれあと思って。<笑>すごい。さて、ここどこだろう。俺わかんねえな。<笑>渡辺クリニック。あ、あれ台湾料理屋さんってこれずっとあるの？ひょっとして。あまだあもうもうないかな。え、ま、今もうなくなっちゃいました？ななこの中で残ってるお店は、うん、ここですね。山手<笑>山山手トルコ。<笑>山手トルコって何？<笑>なんかそういうところ？そういうところってどういうところなの？なんかあんまり大きく言えないところなんだよ、ね。特殊浴場ですね。同じ名前？今も。いや今あのその国の名前なんで使えないんだけど。ね、使えない。あで
もあるんですかあるんですこういうお店ってね変えられないもうそこでやったらずっと,ずっと新築もできないし建て替えもできないし許可のね、えー、あれでそうなんだこれ渋谷ですよね交番の裏ですねあのあそうだえこの台湾料理屋さんなくなっちゃったのかちょっと新しいのみたいねそのトルコがどうなっていくか建物はあるんです,建物んですけどちょっとこれ隠れちゃってますけどねでもあるんです今のやっぱり今の居酒屋になってるね金の蔵とかねそうですねこれまとめ料理屋さんよく行くただね面白いね昔は渋谷を闇みたいな<笑>面白い面白いそうです、ね、なんかねあのさらっとこう見れていいよね、うん、なんかこういうのさこういうのを取る人ってね意外とねあの自分の意思をがっつり入れて取るからなんか見ててあれだけどこうやってさらっと取られてるってすごいね、うん、だから当時ねそれが良くないって言われたんですよ<笑>お前の写真はさらっとしすぎてるっつってこれなんかガツッと言ってたら今の見てもなんかインパクトがそうかもしれないそうですね、うんうんこうなるための作品だったんじゃないでしょうかね。すごい。僕は今このね、これ写真集になるんですけど。おお、すごい、ね。構想四十年っていうことで。構想四十年、すごい。いつはするんですか。五月に。今まとめて。なんかきっかけがすごいんですよね。写真集のきっかけが。インスタ。ああ、これでコロナになってやっぱりね、家にいなきゃあれですから、写真を。もう僕還暦になったんで整理しようと思って全部ロッカーに出してこれとっくに過ぎちゃってるけどそうでもそれだって根が写真ポジとんでもない量じゃないですか全部捨てたもんそうでしょだから僕もそのぐらいのつもりで断捨離じゃないけどやろうと思ってやってたんですよそしたらこの昔の写真を見てたら意外と今自分が見てもあこれ面白いと思ってでそれを1枚ずつインスタに上げてたんですよそしたら結構面白がってくれてでふとそのさっきの渋谷の写真渋谷新宿のやつを今どうなってるかと思って今行って同じように撮って、うん、でそれをねあのインスタだとこうピッてやると、うん、次のはすぐ見れるじゃないですか、うん、その仕組みにしたら面白いっつって、うん、そしたら結構今半分ぐらい海外から。アクセスで,で今インスタの会社は全部英文でやって、うん、毎日海外からちゃんとやってんじゃないですかそうだからそれでコロナで、うん、仕事そんな他かのね、うん、<笑>厳しい中でちょっとでも写真集のオファーがだから何,何社からもそうですねだからそのインスタ見て仕事、うん、者から来て、ねうん、だって俺が面白いと思うんだからぜひいや本当本当<笑><笑>僕自身も一番、まあ、乗ってる人代寺いいからそうなんですよ、うん、もうやっぱり<笑>そ,うそうなんですよもう人代寺いやこれは人代寺は吉本さんなんで撮ってんだろうって思ったのよっぽど暇かなとか思ってたわけいや俺も実はそのコロナで去年の今頃からずっと暇だったわけじゃないですかだけどまあ佐藤君と2人でねコツコツコツ女の子はもう家でもうレタッチばっかりやってたの古い写真出してでレタッチやってろと家で。でそれはデジタル写真集にして DNM で売っちゃうからってでも,うもう本当に何百枚何千枚ってレパートしてて<笑>あと2人で写真を出したりもう古いさデータ彼が入って6年過ぎてんだけどその前のデータなんかもうぶっ壊れてるのいっぱいあるわけ、うん、で彼が全部それをチェックしながら僕がセレクトしてでやっぱりあの今回一冊あの本も作ったんですよ人形だけどね、はいはい、でそれはあの全部取り下ろしたんだけどそのもう正直食べていくの大変だから頼んだの、うん、今まで人に頼んだことなかったんだけど、うん、仕事ねえから仕事ちょうだいよって何人かに言ったので言ってくれたのがその人形の先生とそれから酒のボトル、うん、屋さんにね酒,酒屋さんになんか仕事をこの間なんか俺の馬の写真で作りたいって言ったじゃないって言ったら。いや作ってくださいよって言って言ったらちょっと売れたんですよでこれ俺プロデュースするからいろいろな写真家のやつやってって言ってすぐルークに声かけたのねルークさんが「いいよいいよ」ってやってくれてでここ結構2人売れたんですよで次はね「長谷尾さんだ」っつって「長谷尾ちゃんもいいよ」って言ってくれて
だからやっぱり何もない時にやっぱり写真の撮ってる人しかできないんですよそうです、ね、だって撮り下ろしたらすごいじゃないですか金かかってだけどやっぱりいつも撮ってる人ってワンサがあるから,そうです、ね、からこれはやっぱりと思って僕それからあの売れてない女の子もバリバリ撮ってるんですよ、うん、でとにかくま,まだまだコロナで出ないとかねなんか続いた時にどうしようと思った時にはやっぱりそれしかないから写真を撮ってその撮ってるものをやっぱり人に見てもらうしかないからそうなんですよねそれすごいですよいや本当本当うんだからなんかね一見ねつまんなそうなことやってんなと思いつつ<笑>いやいやいやこんなことないのな,なくないのよそれ実はそれがすごいのよこれ本当当時40年前そのギャラリーでやった時はお客さんなんか本当ね、うん、1週間2週間やって20人30人ぐらいでほとんど世の中で相手されなかったやつからね、うん、やっと今ねやっぱり名前とやっぱりその熟してきた時にやっぱり実るっていうか,そうです、ね、か種まきですよそうですね,ねで40年後に大きな木になったんだよね、うん、だからそれはすごいと思う,そ,う、ね、それが本当に写真だよね、うん、そういうのしなさすぎないみんな<笑>いやいや今日なんかすごい、はい、吉本さんの神代寺は流してしか見なかったんだけど<笑>いやあのまずね写真でもやってるいやいやまずね写真がねすごいいい<笑>いやピチッとしてていや本当甘い中にねなんかすごいねピシッとしてる<笑>最初から正確な正確正確,正確なんですよ正確いやどうなんでしょうね<笑>仕事柄のものもあるんだよね、まあ、仕事柄きちっとしなきゃ続かないと思いますけど、うんね、だからまあ後でねその広告写真家協会の話もするけど、はい、やっぱり広告撮ってるからやっぱりね四隅まで目がいってるってこともあるんだよね、うん、ああそれはそう、うん、だけど広告写真家が撮る写真じゃないから面白いんだけど<笑>これはねだって40年前のですしねす,すごいよね、ま、40年だよこれどこ,これからっていう時これも渋谷なんですよね。ねえ、だけど40年前ってあのビルってあんなにあったんだね。ヒントがここにねパルコが。あ、本当だパルコって書いてある。パルコってこんな高いビルだったっけ？当時当時は高かったんじゃないですか。何レスだっけ？映画館ですね。映画館ってこうやって書いてありますね。スバルザ？何？レスなんとかレスザ。レス。何レス？全然知らない。ストリップじゃないの？すごいよ、切符って書いて。<笑>本当に。パレス。パレスザ、うん。旅館があったんですか。旅館って言っても、まあ、秋元。秋元。いいえ、これ秋元さん。これ、あたる、今ないと思うけど、うん。秋元さんにとってもすごい歴史だよね。うん、そうですね。本<笑>当、まあ。涙出ちゃうかもしれない。本当そうだよね。ね俺ここで生まれたんだよ。とかってなっちゃうかもしれないし、ね。秋元で、ね。うん、こ,これが秋元さんなんですかね。いや向こうだよ。ここから入ってこの上じゃないですか、ね。この上、ええ。そして今。いやあ。ロフトか。<笑>いやいやいや。ロフトだ。相当金もらったんじゃないの立ち退きでやったかって思っちゃうもんね、えー。でもこれすごい時に多分ロフトってね景気の良い良い時に立ったものですから。ね、あの渋谷ってそれまで東急の本拠地だったところに西武がガッと一気に。そのきっかけいやだけど一枚の写真からさめちゃめちゃ面白いのこう見てて<笑>話してたら秋元さんがロフトだよすごい秋元さんがロフトになったいやいやすごいちょっとこう手前にこう二人いるのもこう、ね、意外とだけどさっきは気になるんだけどかなり後ろ姿の二人が多いんだよ<笑>本当ですか<笑><笑>それもちょっとあれなんでしょうかね40年前意識したんでしょえ意識したんでしょ意識してるじゃないですか、こう構図的に。今の、うん、あ、今のは意識してます、ね。そうでしょう。四十年前の。そうそう、そう、そう、と、やっぱこれ、二枚並んだ時に。ちょっといろいろそこで。そうでしょう。いやいやいや、すごいな。すごい、ロフトになったんだ。こう、この左側のこの、螺旋階段が残ってるんですね。そう。これ残ってるんだ。残ってるんですよ。ああ、私高校生の時合コンしたデザイン書いて、デザイン書いて。で、ここが大きいビルボードがあったりしたんですけど、上の方に。えー、僕がいろいろ広告の仕事でいただいた時に、うん、この上にティップネスがあるんですよ。で、そのティップネスの広告ボードやった時に、うん、この上にティップネスのでっかいビルボードがちょうど貼られたんで
ですね。あ、自分の僕にとってもすごい。あ、そうなんですか。なんかあのお店がいっぱい入ってますよね。入ってますね。そう,そう。これもでかいカメラ撮ってね今。えー、っとね、これは三号かな。うん。うん新宿が六七だったんですね。<笑>これ、これはどこですか。ポップコーンなんだ。え、どっかわかんないの。いや、わかります。僕はわかります。<笑>すごいね、洗濯のあれにポップコーン。これ今の見たら、もっとびっくりしますけど、今も変わらずある場所です。えー、この奥はスルメ。タバコ吸うコーナーじゃないよ。全然、フィルム販売コーナー。これも百あごめんなさい千九百八十年代ですかそうですね八十四年ぐらいですねいやーいやー大花開くねこれ日比谷公園の売店<笑>すごい今でもあるんですね日比谷公園の売店って今はもう民営のできないじゃないですかあそのそ東京都のなんか関係のあれじゃないとその昔の権利を持ってる人がいまだに利権でねやってるんですよ、うん、でそこもリニューアルできないんで、うん、このままこれでこともガム手で止めて、お亡くなりになったらおしまいって話ですよね。そうですね。今五件あったのが今三件しか。でちゃんと営業してるのはここだけ。ガム手これ。そうです。まだやってんのこれ。これやってます。日比谷公園にある、ね。これ去年の秋の。えどこにあるの日比谷公園。これ日比谷公園のですね、あのあそこなんでしたっけカレー。でいうおいおい松本ロはい、のちょっとこっちです、ねえー。すごいな。すごいね。じゃこの方が今でもやってるんですか。あのもう、ね、ああ、簡単。四十年後にやってたら、<笑>もう多分お店やんなくたって百歳超えてるからすごいと思う。えでも二十代だったかもしれない。ありえないこの形が。<笑>いやで中に今撮った時に中のなんかすごいおじいさんおじさんいたの。もうとで僕が。これを見せたんですよ、うん、そしたら黙って見ちゃって「くっ」つって「ここだ」っつって<笑> 40年前ね<笑>俺がだるこの間沖縄で安田成美ちゃんって女の子と初めてロケ行った時の泊まったちっちゃな旅館があってそこに行ったのよ35年前の写真貼ってあって大丈夫です驚いて俺たちの写真が貼ってあるわけ。<笑><笑>お店の人が働いてる人がなんでこれ貼ってるかわかんない<笑>誰,誰も知らない人なんだけど<笑>いやーすごいねそういうのって、えー、時間価値が出てくるんですよね,ねそうなんですねっていうか面白いポップコーンこんなふうに売ってたのそうたもんじゃないこれはすごいわ<笑>っていうか公園でスルメ食べるのかしらね<笑>そうですこの間飛行機で<笑>空弁がなくて羽屋から食べるもの何もなくて全部しまって今、ねうん、あるものを買ったらイカくんとかしかなくて腹減ってて<笑>飛行機にすぐ乗ってあの CA さんに「食っていいですか?<笑>」どうぞどうぞ」って言ったら食い始めたら隣で「臭い臭い」すごい臭いの<笑>マスクしてても臭いだけど食べるもんがいいから<笑>絶対自分だって怒ってるの臭いって言いますね。超いい格差。いやだけどすごいね時代が。だけどほとんど書いてないとかすごいね。すごい。っていうかこのガムテープすごいですよね。気合を感じますよ。この,この,ものケースもガムテだもんね。だけどタバコのコーナーなくなったけど箱はクールだからね。どれ？あ本当だ。ね。売ってはいるのかしら今でも。実は。あそれも先輩だからさなんか許可っていうか、ね。あるのかもしれないね。でも売ってるものが面白いですよね、やっぱりおせんべいとか。ハトにもあげるようなもんじゃない。そうなのかしら。さすがにイカはなくなった。だけど、あの黄色いのは何。カロリーメイト。カロリーメイト。だから、ほら。走る人とかじゃない。あのー、違うよ、昼休みとかさ、そういうところに。そう。来た人たちがもうご飯食べないで。もうだって、あの辺はエリートしか来ないから。<笑>そうなの。わ、出た。さようならって書いてる。日劇、日劇ってどこにあったんですか。これもう面白すぎるね、<笑>俺はここはすごいよ。日劇ってどこにあったんですか。テリトリーですよね。もうこれは、もう俺はその階段に車乗り上げたことある。なんで。女の子がいっぱいいて。そういうこと意味わかんないんです。<笑>ナンパ行って、全然中国度ゼロだったけど、あそこい
石,石段がこうあったんですよ、はいはいはい、そこに車を乗り上げてもそうすると何なのバーって思われて,って,てだけど絶対ナンパできないんですよなんで目的はあこっち見に来てるから、うん、タイガースとかそういうの見に来てるからさあ,あえー、すごい漂流って何だったっけ漂流って映画ですよね映画ですねなんかヤマハ東芝 EMI って書いてありますこれだもうフェンスしてますからあもう終わりフェンスルが終わって取り壊しにかかるところですよね東芝勢いあったねそうなんだ東芝東芝勢いあったえこれはなんか光るのかしら上のこうあお花みたいなのねネオンかな面白いなんかだけどもっと日劇ってこんなにまん丸じゃなくもうちょっと広いと思ったけど丸が離れてみるとこうだったのかなそうなんでな、うん。レンズの効果ではないでしょう。角度によっては長いか。そうですよね。本当ですか、うん。それがこうなって、あ、ここがこうなったんですか。そうそうあ、そうなの。マリアですね。へえ。まあ、あれだよ。朝日新聞のね。はい、そうです。へえ、あ、本当に。マリオン。これも面白い絵だけど。<笑>俺、ここの前で。三島由紀夫の。あの。滑覆した。新聞を見たね。朝日新聞があったから、貼ってたから。あ、この右側に朝日新聞。そうそう、あったんです。だから朝日ホールがあるんですよ、ね。そうなんですよ。あ、そういうことなんだ。さよならってのすごいな、これ。これもなかなか残ってないんじゃないの、この写真。そうかもしれない。いやいや、<笑>あの。インスタのしてやるって、ブログ載ったりすると、意外とこう、ネットで検索する、うんうんうん、なかなか出てこない。ね。あ、そうですか。こういう古いのって。なかなかないよ。すごい記念。これこれも R ジェットですか。これ三号ですね。はい。いやこういうの見ると好きな人は車見たりさ何見たりさ、うんうん、あそう。いろいろな要素あるからさ楽しいよね。うん、車は面白いですね。でやっぱ向こうのさビルが何だっけとかさ。今まだある。形変わってるよあるね。えあんま変わってない。同じです。あらほらリノベーションしてるだけ？リノもしてないじゃないですか。ほとんどしてないんですけど。すごいね。え、堂々とは四十年前のビルがいるの？まんまいますよ。ちょうどできた頃みたいな感じですよ。<笑>そうなんだ。<笑>じゃあそろそろ壊れるんじゃこっちも。そうそうそうそうそうそう。そうえー、反対側から見たのもこれで。おお。スキヤ橋から見たの。これだ。そうそうそうそう。ええー。ねこの橋の向こうにあの前富士富士サロンがあってね。そうです。新店が。あ、そうでしたねそうそうそう。それは私も知ってます。うん、で、俺があそこで写真展やったのは知らないでしょ。知らない。ひどいね。何の写真展やったの？えっとね、高台寺。あ、高台寺、うん、そこでやったんですか。うんうん、ええー。素晴らしい。まあ、あるね。まだこれこれ一応ダミーで今レイアウト。どのくらいあるんですか。何ページなの？全部で六十組ぐらい。セレクトしようと思って、今インスタに上げてるのはもう200組ぐらい。ロブチック組っていうことは120万ぐらい。120? 今これが120ちょっとありますから。当然みんな横地になる。あの半径がこういうふうにこれよりもうちょっと大きくするんですけど、うんはいはい、こう見開きにした方が面白い、うん。あ、そうですね。と思って、うん、A4 まではいかないけど、英語のあんまり大きくするとまた逆にその辺の今判断。うんうんすごいよね面白いすごいですねこれもう本当に40年前は淡々と街中をスナップっていうそうです街中を淡々とその写真展用に自分のギャラリーに展示するすごいね性格が<笑>すごい性格がすごい,すごい<笑>写真にはしつこいです<笑>もうありえないよね<笑>わけではないです、ね。ありえない。<笑>断言する。<笑>ありえないよ。四十年前は何回ぐらいやられたんですか、写真展を。だからその自分らのギャラリーで、僕は二年半ぐらいやりました。あ、ずいぶん長くやられてた。もう、リュウジだよ、リュウジ。ね。大ヒットだよ、これ。一人、一人で世界に入ってますけど。二<笑>、ね、<笑>年半でどのくらいやられたんですか。二年半ですか。五六回やった。これは。そうですか。新宿じゃない、百貨店。あ、そうですね。買ったことある。食べる。フルーツ。フルーツ？いやいやすごいな。で取られてる場所はだいたい
。大体僕の動いてるところだから、新宿渋谷が多いですね。あんまり銀座は。やっぱりちょっと配属な感じ。だってこういうふうに意識したわけじゃないんだから。まあ、もちろんそうだけど、当時ですよ。ね、当時の時に。ローローいやこれはやっぱすごいわ。六七持って動いたのは新宿ですね。まあ僕が京成ね。桜屋がビッグカメラになってんだ。そうですね。あ桜屋ってあります。桜屋ヨドバシビッグ。そうだ桜屋さんがあったんですよね。すごいね。一番どこが変わった印象ですか？町。やっぱ新宿。新宿。東南口一番変わってます、ね。東南口やっぱり。まああと今渋谷が面白いですね。渋谷変わってますもんね。確かにだけど浅草とか行ったら変わってないから<笑>浅草もちょっと入ってるんですけど<笑>あんまり大きく変わらないから<笑>とりあえず皆さんこんな暑いんですけど近々写真集になるんでるその時はまた楽しみですね本当だよね,ねすごい楽しみだねこれ、うん、あの人の写真集とか楽しみだね楽しみですよすみませんもう口だけじゃなくて送ってくださいお金振り込みますから<笑>よくね買う買うっつってね買わないやついっぱいいるから<笑><笑>なんて答えたらいいかわからないいややっぱりそうですよ<笑>買う買う買いますって言ってもさひどい人いるからねそうだって俺わかるじゃんそんなにひどい買うだってだってデータとか見なくるから誰が買ったとかダメですね、写真集出す量が半端じゃなかった<笑>そうするといや<笑>買ったって言って買わなかった人とかいるからえー、とか初写真集なんで、ね、個人的なあ初写真集ですかこう,うこういう意味ではそういうんじゃないのはあるんですよすごいだって本堂はあれだもんねちゃんと出版コード取ってバーンと売っちゃうんですよそうですねアマゾンで1位になるよすごい<笑>ぜひ本当本当ね楽しみ俺なんかこれ出したら120位なんてないもんちょっとあのひどいよね。じゃあ先にリンゴさんに<笑>先にこれあ写真展ね。写真展を一日から今度一日からあの開催するんですけれども銀座の五丁目のザ銀座スペースという私にとってはちょっと思い入れのあるザ銀座なんですけど。正道ですもんね。えー、まさかそこで。あの展覧会できると思えなかったんですけどそこと同時開催で、えー、銀座八丁目の吉井ガロスそこは山岸さんが昨年のね夏に展示してそのご縁で,で、まあ、写真を盛り上げましょうよってあの画廊の吉井さんがおっしゃってくださって多分全然売れないと思うんですけど、まあ、それでもちょっと。8丁目と5丁目行ったり来たりしようかなとすごい、ね、ブルギンそれにその後ろに日比谷公園の日比谷公園日比谷公園でちょっとお休みして銀座をぐるっと回るとちょうどいいと思いますちょうどいい感じなんじゃないかなぜひぜひ3月1日からですでザ・銀座スペースはね28日までで15日だけザ・銀座は休館日なんですね吉井画廊さんは22日までです吉井さんは日日曜日と祝日がお休みですあとねよあのザ・ギンダスペースはちょっと今コロナの影響で時短になってまして11時から18時になんとか3月ちょっとねあの元に戻ってくれるといいなと思いながらやってるんですけどえクリエイティブスナップです商標登録取りましてそうそうクリエイティブスナップという。私のオールなんかまあ今までの集大成的な写真展ですもちろん新作も入ってますんでぜひご覧いただけましたらと思いますよろしくお願いしますえっとこれねそう先ほどねお話ししてたそうそうこれはりんごさんのやつでこれはえっとヨドバシカメラで販売してる分だけですねこれは白と赤の販売してるんですけどね、まあ、あとこれがあの去年の3月にお願いしてやっと22日だからもう発売になってますね,すね立派な写真集よろしくお願いします「風の中の少女2」なんか歌,が歌になりそうだねそう「風の中の少女」とか<笑>ご自分で考えたタイトルなんですかこれ先生先生あ先生が考えてくださった、うん、まあだけどありがたいですよねみんなこうやって
なんか写真があるということでね急に言撮れったって撮れないもんねそうです40年だよ40年<笑>よみがえるよみがえる金土ってあるよみがえる金土はいいですいやだけど40年だよ40年前のやつを今また現代に移してそれをみんなの前で発表できるなんて、まあ、ドラマですよね意外となんかなんか緩い写真撮ってる人かなと思ったらすごいですねいや違うタイプがそうじゃないオリンパスギャラリーで出会ってでまさかこういうことをなさってるかだと思わなかったからそれはみんなそう思ってじゃないこれどうしたのみ,みんなびっくりしますね,ねそうだよみんなびっくりすると思う緩いいやいや人代しそうだよね<笑>森にそれはそれで素敵ですよいやだけどこれにこれはすごいよこれが本当の写真だよ今だってみんなに大切なものってこれなんだよ若い人だってできないじゃんそそうです、ね、40年じゃあ40年これからさ同じものを撮りしたのっていないぞあそう多分、うん、これそうだ、うん、そうだそうだ、ねうん、できないそうそうだからこれはすごいって俺が言うのは本当にすごい<笑>それだけ言ってください<笑>本当すごい<笑>それだけ言ってくださいあのー、購入しますからいやすごいと思います、ね、サイン入れてもらって一<笑>番でくれますか<笑>あわできたらシリアルナンバー<笑>あのー、俺もうできたその日にあのー、何でもいいから着払いで送ってください。<笑>そしたらすぐ<笑>あ先にお金を。ただ値段がまだ決まってないから先にだって一万円とか言われたねとか。<笑>そんなしまい。かなりあの売れる価格に編集で考えてますんで。うんそ,うね、そうですよ。あの本当はねこうガッツリもうなんかどうやって感じでやりたかったんだけどね。それやっちゃうと結構。これちょっとみんなに見てもらう、ね。そうですね。でそれがうまくいったら大変な、うん。まだ眠ってる目がいっぱいあるんです。これもうなんか生涯のこれからの一つの仕事になるじゃないですかね。そうなんか東大元暮らしじゃないですけど、ね。そうですよね。じゃあみんなが真似したいと思っても真似できないっていうのはそこだよね。すごい。どうこれすごいことだね。じゃあそろそろ終わろうか。<笑><笑>「この瞬間を残したい」